तो स्टेट और मैटर में सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे एक इक्वेशन हम देख देखते हैं इसमें और वो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आपने शायद जिन लोगों ने सिलेबस पढ़ा हुआ है बड़े देखा हुआ है सिलेबस उनको पता होगा ये सिलेबस में आई भी है और भी बहुत जगह ये आती है इम्प्लीमेंटेशन भी है इसकी काफ़ी इसके वो हैं तो आप ये कहते हो कि मेरे पास तो आपके पास इक्वेशन है पी वी इज इक्व टू एन आर टी आपके पास इक्वेशन तो आ गई है लेकिन अब आप ये कहते हो कि ये इक्वेशन बताती क्या है तो इक्वेशन ये बताती है ये जो पी है दिस इज प्रेशर ये वी जो है ये वॉल्यूम है ये एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये जो टी है ये टेम्परेचर है अब क्वेश्चन ये है हमारा कि ये आर क्या है वट इज दिस आर सो वी से तो हम ये कहेंगे कि जो आर है मोलर गैस कॉन्स्टेंट आएक ठीक है बस सिर्फ ये याद करें कि ये आर इज मोलर गैस कॉन्स्टेंट और आर की जो वैल्यू है ये क्या होती है इस आर की वैल्यू 8.31 जूल कैलविन होती है और ये वैल्यू जो है ये पेपर में आपको डेटा बुकलेट में गिवन होती है तो आपको ये अगर आपसे याद हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं डेटा बुकलेट में गिवन होगी ठीक है अब हम आगे आते हैं अच्छा मैं आगे आने से पहले आपको एक समरी सी दे दू कि आपको ओ लेवल से ये बात पता है कि आर टी पी यानी कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ट्वेंटी फोर डी एम क्यूब होता है और एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डी एम क्यूब होता है ठीक है ये फैक्ट्स हैं ये आपको पता है तो अब हम आगे आते हैं और अब बात हम ये करते हैं कि जितना भी हम काम करें इसमें टेम्परेचर जो है वो कैलविन में मेजर होगा और कैलविन को कैलविन में कैसे टेम्परेचर को लाते हैं जितना आपके पास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसमें टू सेवेंटी थ्री एड कर दो तो कैलविन आ जाएगा और प्रेशर जो है इट इज प्रेशर फोर्स मॉन एरिया होता है न्यूटन मीटर स्क्वेयर दैट इज पैसकल तो प्रेशर पैसकल में मेजर हो रहा होगा और ये याद बात याद रखें कि वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज वन ओ वन किलो पैसकल ठीक है और इसके अलावा V जो है वॉल्यूम इट विल बी मेजर इन मीटर क्यूब N जो होगा वो मोल होगा R तो चलो R कांस्टेंट है उसको छोड़ दें और बस डेट ठीक है और टेम्परेचर जो है वो कैलविन में होगा मेजर ठीक है थोड़े से कन्वर्जेंस uh, की तरफ आए ये भी जरूरत पड़ती है फिर और वो ये है कि टेन डी एम है अगर आपके पास तो टेन डी एम इज वन मीटर और अगर हंड्रेड सी एम है तो ये वन मीटर होता है और टेन सी एम है तो ये वन डी एम है अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इसको क्यूब करते हैं क्यूब रूट ले लें इसका तो आपके पास क्या आता है टेन डी एम क्यूब नहीं सॉरी टेन डी एम क्यूब नहीं टेन क्यूब करने जरा क्या आता है एक सेकेंड कैलकुलेटर की एक सेकेंड वेट करें ठीक है 
तो ये आपके पास थोड़ी सी कन्वर्जन भी आ गई ये जरूरी होती है आती है कन्वर्जन तो ये भी आनी चाहिए ऑलरेडी आप ये मैथ्स में भी करते हैं मोल्स ओ लेवल्स में मोल्स में भी करते हैं तो ज्यादा मैंने इसके ऊपर वो नहीं किया कभी ये आपको आई है अब आगे चल चलते हैं और ये बात करते हैं कि मैं आपको अच्छा रुपये एक सेकेंड में क्वेश्चन देता हूं मैं आपको तो आपने सिंपली ये इक्वेशन लगानी है क्वेश्चन ये है फाइंड प्रेशर एग्जर्टेड बाय 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन अ टू डी एम क्यूब कंटेनर एट अ टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर वन एटी डिग्री सेल्सियस सॉरी नहीं एटी डिग्री सेल्सियस अच्छा जी अब इक्वेशन अब आप कौन सी लगाएंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी प्रेशर आपने फाइन करना है तो एन आर टी अपॉन वी अब एन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे ना 1.6 ग्राम में 42 है 1 मोल में कितने होते हैं 32 ग्राम 1.6 में एक्स मोल होंगे एक्स की वैल्यू आएगी 0.05 मोल चेक करें हाँ ठीक है जीरो पॉइंट जीरो फाइव इधर लगाओ आर आप बस एट पॉइंट थ्री वन है टेम्परेचर क्या है एट्टी डिग्री टू सेवेंटी थ्री प्लस एट्टी क्या आता है थ्री फिफ्टी एट आना चाहिए थ्री फिफ्टी एट अपॉन वॉल्यूम अब आप बस टू डी एम क्यूब है टू डी एम क्यूब अब आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा टू इंटू टेन एस फॉर माइनस थ्री तो फाइनल आंसर कैलकुलेट करें आपके पास आना चाहिए सेवन थ्री 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 फाइव पॉइंट सेवन फाइव पैसकर याद है अच्छा जी बिल्कुल ठीक हो गया अब हम क्या करते हैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आज क्वेश्चन देते जब मैं करा रहा हूँ ना मुझे ये ब्लैक सा बॉक्स बना ब्लैक स्क्रीन कर देता हूँ ताकि पता चल जाए क्वेश्चन है अब वो है क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन प्रेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस पर माइनस थ्री मोल ऑफ एन टू इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम थ्री डी एम क्यूब एट टू सेवेंटी थ्री सेल्सियस अच्छा जी अब आपको पता है आपने क्या करना है थ्री का क्या है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पी फाइन करना है एन आर टी अपॉन वी है अच्छा जी नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस पर माइनस थ्री आर की वैल्यू भी आपको पता है पॉइंट थ्री वन इंटू टी क्या है फाइव फोर्टी सिक्स हो जाएगा टू सेवेंटी थ्री प्लस टू सेवेंटी थ्री ओवर ने वॉल्यूम है थ्री इंटू टेन एस पर माइनस थ्री मीटर क्यूब और इसका आंसर क्या आता है जरा देखिएगा इसका आंसर आना चाहिए टू फोर वन नाइन पॉइंट एट सेवन टू पैसकल चेक करें यही आंसर आता है काफी चेक करें यही आता है ठीक है ठीक है तो आपने बेसिकली अब ये करना है वो क्वेश्चन में आपके लिए एक लाया था तो अब मैं बात बता था और बहुत लोगों से शायद ना हो सेकेंड और मैं अभी आपको
अच्छा जी एंड्रॉइड मेरी स्क्रीन आपको बड़ी क्लियरली नजर आ रही होगी तो अब हमने ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन बड़ा ही कोई टेस्टी क्वेश्चन है मजे का क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन पढ़िए जरा मैं आपको दो मिनट देता हूँ एक मिनट देता हूँ क्वेश्चन पढ़ अच्छा जी डेंसिटी आपके पास क्या है डेंसिटी इज मैस अपॉन वॉल्यूम और डेंसिटी इज वन ग्राम पर सी एम क्यूब तो मैस क्या है वन ग्राम समझ आ गई सिंपल की बात थी ना ये तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी अच्छा जी अब आप ये कहोगे कि वो कह रहा है कि वट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस वन सी एम क्यूब ऑफ फाइव इज हीटेड टू थ्री टू थ्री सेल्सियस फाइव नाइनटी सिक्स प्रेशर ऑफ वन एटमोस्फेयर इक्वेशन लगाए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन लग गई अब प्रेशर उसने बता दिया कि एटमोस्फेरिक प्रेशर वन ओ वन तो वन ओ वन जीरो 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 इन टू वॉल्यूम फाइन करना है नंबर ऑफ मोल्स मोल फाइन कर सकते हैं आप नंबर ऑफ मोल्स जो आपके पास हैं वो होंगे वन ओवर एटीन ठीक है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक मोल में आइस है ना यानी कि वाटर है तो 18 ग्राम है तो जब 1 ग्राम होंगे तो x मोल होंगे और x इज 1 ओवर 18 पॉइंट्स में लेने से बेहतर है ऐसे ही ले लें वन ओवर 18 इंटू आर क्या दिया जाएगा आर वो थ्री एट पॉइंट थ्री वन और टेम्परेचर दिया हुआ है फाइव नाइनटी सिक्स कैलवी तो वी फाइन करें वी क्या आता है आपके पास वो देखिएगा V आता है 2.72 पॉइंट सेवन टू इन टू टेन रेज पर माइनस थ्री मीटर क्यूब अब टू पॉइंट सेवन टू इंटू टेन रेज पर माइनस थ्री मीटर क्यूब इज इट इक्वल टू जो आंसर है टू पॉइंट सिक्स सेवन अच्छा आंसर टू पॉइंट सिक्स सेवन और ठीक है और टू पॉइंट सेवन टू कहीं भी नहीं है तो अब बच्चा क्या करेगा वो इधर चुप करके सी को सर्कल कर देगा और कहे उसको लगेगा कि उसका क्वेश्चन ठीक हो गया और असल में उसका क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ आपने करना ये है कि आपने अच्छा जी अब आप मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं अब आपने वो देखनी है मैं इधर आप लिखता हूं वो ठीक है इधर मैं उसको अटैम्प्ट करता हूँ मैं ये कहता हूँ आपने जब इक्वेशन लगाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली ठीक है आप आर के भी एक एक्सप्रेशन फाइंड करें जरा कैसे करेंगे पी वी ओवर एन टी प्रेशर आप लेंगे वन एटमोसफेयर वॉल्यूम लेंगे ट्वेंटी फोर डी एम स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड एस टी पी पर लेंगे सारी चीजें ठीक है स्टैंडर्ड कंडीशन पर नंबर ऑफ मोल वन टेम्परेचर आपके पास है टू नाइनटी एट कैलिंग आर के लिए जो आपके पास आती है वो ट्वेंटी फोर ओवर टू नाइनटी एट आती है ठीक है अब आप क्या करें अब आप इधर आए और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इस आर को जो आपके पास ये आया इसको इधर पुट कर दें ठीक है तो आप कहोगे v इज क्या v इज नंबर ऑफ मोल वन ओवर एटीन थे इन टू आर आपने ट्वेंटी फोर अपॉन टू नाइनटी एट किया टेम्परेचर आपके पास क्या था फाइव नाइनटी सिक्स क्या भी? बिल्कुल फाइव नाइनटी सिक्स क्या भी? अपॉन पी वन था इसका आंसर आता है टू पॉइंट सिक्स सेवन डी एम क्यूब आंसर आ गया ना सी जी ये बात है उधर आपके पास नहीं आया टू पॉइंट सेवन टू टू टेन एच फॉर माइनस टू पॉइंट डीएम क्यूब आया इधर आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया तो आपने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि आप इस इधर अच्छा हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि उसने देखे इधर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि वन मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज ट्वेंटी फोर डी एम क्यूब 
आपके पास वो है ठीक है ये आपको समझ आ गई अब हम आगे आते हैं वापस अच्छा जी तो अब ये क्वेश्चन तो हो गया अच्छा जी अब आपने क्या करना है अब आप मेरे लिए साथ ना ये टेबल ड्रॉ कीजिएगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है काम आता है ड्रॉ करते हैं अच्छा जी अब आपने क्या करना है अब आपने बतानी है एक रिलेशनशिप रिलेशनशिप्स थोड़ी सी निकालेंगे हम वो रिलेशनशिप है एक की तरह आपके पास प्रेशर के लिए होगी वॉल्यूम के लिए होगी नंबर ऑफ मोल्स आर और टी ठीक है अभी ये प्लीज निकालने प्रेशर आप पहले अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में फाइन करते हो तो वॉल्यूम आप कहते हो मीटर क्यूब में है और जो एन है वो मोल में है आर एट पॉइंट थ्री वन इस्तेमाल करोगे और टेम्परेचर कैलविन में इस्तेमाल करोगे ठीक है एक रिलेशनशिप तो आपने ये निकाल दी कि आपने बिल्कुल ये चीजें इस्तेमाल करनी अगर आप प्रेशर ए टी में फाइन करोगे वॉल्यूम आप डी एम क्यूब में लोगे ये तो मोल ही रहेगा प्रेशर ट्वेंटी फोर पॉइंट टू नाइनटी एट आएगा जैसे मैं पहले दिखाया टेम्परेचर कैलविन में रहेगा एक ही चीज लिख लें कि टेम्परेचर विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन क्या ठीक है उसके बाद अगर आप ए में लेते हैं और डी क्यूब मोल और आर की वैल्यू इधर आप लेते हैं ट्वेंटी टू पॉइंट फोर टू सेवेंटी थ्री ठीक है और फिर आप लेते हैं ए टी एम इन सी एम क्यूब ये मोल में ही रहेगा और ट्वेंटी फोर थाउजेंड सी टू नाइन्टी एट और फिर आप लेते हो ए टी एम डी सी सॉरी सी एम क्यूब मोल में रहेगा ये ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड अपॉन टू सेवेंटी थ्री अच्छा जी ये जो आर की जितनी वैल्यूज हैं ये बिल्कुल हम खुद निकाल सकते हैं लेकिन मैं अब नहीं निकालूंगा इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बैठ के ये निकाल सकते नहीं तो हम इसलिए नहीं निकालेंगे हम ये कहते हैं कि ये जो आप दूसरी वाली की देख रहे हैं रुको यार एक मिनट ये वाली देख रहे हो एटीएम में प्रेशर आपने किया फिर वॉल्यूम डीएम क्यूब में मोल्स में फिर ट्वेंटी फोर टू इसको आप ये जो रिलेशनशिप है ये आपका कहाँ से आया ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर का और इस पर इधर आपने वॉल्यूम लिया ट्वेंटी फोर डी एम क्यूब एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है और जो ये वाला है दूसरा ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है इन विच वॉल्यूम इज टेकन इन वॉल्यूम इज टेकन इन ट्वेंटी नहीं सॉरी एट टू सेवेंटी थ्री कैलन यानी कि जीरो डिग्री सेल्सियस और ये जो दूसरा वाला ये आर टी पी पर लिया गया जिधर वॉल्यूम इज टेकन एज ट्वेंटी फोर थाउजेंड सी एम क्यूब एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस और आखिरी वाला जो है ये एस टी पी है और इधर आपने वॉल्यूम लिया ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सी एम क्यूब एट जीरो डिग्री सेल्सियस और टू सेवेंटी थ्री क्या तो ये टेबल प्लीज नोट कर दें ये आपको आना चाहिए इस इधर आर की वैल्यूज आपने इसके रिलेटेड ना आपने आर की वैल्यूज निकालनी होती हैं कैसे आपने जब प्रेशर एटीएम में लिया आर पर अगर रूम टेम्परेचर प्रेशर पर है जो भी चीज है गैस है तो उसका आपने कैसे आर लिया फिर आर एस टी पी फिर आर टी पी एस टी पी सी एम क्यू बी एम क्यू भी सारी चीज लिखिए गए अच्छा जी अब हम आगे जाते हैं हम कहते हैं एम आर कैसे फाइंड करोगे किसी चीज का इक्वेशन आपके पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एन इज 
पी वी अपॉन आर टी तो अब आप एन एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइन करते हैं मैस ओवर एम आर इसी से ही ना नंबर ऑफ मोल्स ऐसे फाइन करते हैं पढ़ा हुआ आपने तो एम ओवर एम आर इज पी वी अपॉन आर टी दैट इज एम आर ओवर एम जो है वो आर टी अपॉन पी वी लग जाएगा और एम आर सॉरी इज इक्वल टू आर टी एम आर टी अपॉन पी वी इस इक्वेशन से आप एम आर फाइंड कर सकते हैं ठीक है अच्छा जी बस अच्छा अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आप कहते हो आपके पास इक्वेशन है पी वी इजल्स टू एन आर टी ठीक है एन नंबर ऑफ मोल्स है एन क्या फिर एन को सब्जेक्ट बनाए तो पी वी अपॉन आर टी आपने ऑलरेडी ओल में पढ़ा के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मैथ कितना है टोटल ओवर एम आर तो एन को इधर एम और एम आर सब्सिट्यूट कर दें तो ये पी वी अपॉन आर टी अब आपने एम आर फाइन करना है तो इसका रेसी ब्रोकर ले लें एम आर ओवर एम इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी वी फिर आप कहते हो एम आर इज एम आर टी अपॉन पी वी हेंस आप ये क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकते हैं एम आर फाइन करने के लिए जिस क्वेश्चन में डी वी हो ठीक है बस इसमें ये बात थी आपको समझ नहीं आई अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं थोड़ी सी ग्राफ्स की हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशंस ठीक है इक्वेशन है आपके पास सारी चीजें जो है ना इस चैप्टर में ये इस इक्वेशन के इर्द गिर्द घूम रही है ठीक है और आप कहते हो कि आप एन और टी को कांस्टेंट ले लो तो आर तो वैसे ही कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया ठीक है और मैं ये कहूं अगर मैं आपको ये कहूँ पी वी पी वी प्रेशर अगर हंड्रेड है वॉल्यूम वन है तो पी वी हंड्रेड ये फिफ्टी है ये टू है पी वी हंड्रेड हो गया ये ट्वेंटी फाइव है ये फोर है ये हंड्रेड हो गया ये टेन है ये टेन है ये हंड्रेड हो गया तो इससे आप ग्राफ बना सकते हो इसका पी वी और वी का तो ये जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो क्या आपके आप क्या ऑब्जर्व करोगे एक स्ट्रेट लाइन अब माशाल्लाह से ये जो एक्सेस है थोड़े से टेढ़े बने हैं ठीक है इसलिए ये थोड़ी सी लाइन वो भी टेढ़ी है लेकिन बेसिकली क्या होगा कि ये भी जो लाइन होगी सीधी कर लेते हैं ना इसको ये सीधी होंगी दीज आर स्ट्रेट लाइन ठीक है तो ऐसे आपके पास ये ग्राफ नहीं और ये जो है इसको हम कहते हैं बॉयल्स सारे आपने पढ़े हुए ऑलरेडी फिजिक्स में ठीक है और इसकी और ग्राफ्स की बात करें कि दो और ग्राफ्स भी हैं इसके और वो कैसे हैं वो जो ग्राफ्स हैं वो P और V के हैं और V P के हैं तो उनकी लाइन जो होंगी वो ऐसे जा रही है सॉरी उनकी लाइन ऐसे हैं ग्राफ्स ठीक है अब दूसरी बात ये है जो इक्वेशन है आपके पास पी वी एन आर टी 
اس میں پی کو کانسٹنٹ کر دو این آر کو کانسٹنٹ کر دو آپ کہتے ہو وی اوور ٹی از ایکلس ٹو این آر اپن پی سوری این آر اپن پی اب اس کو آپ نے اگر کانسٹنٹ کر دیا تو آپ کہتے ہو کانسٹنٹ از ایکلس ٹو وی اپن ٹی اب اس کے آپ گراف بناؤ تو اس کا گراف جو بنے گا چلا گیا ہے اچھا ٹھیک ہے اب اس کا گراف ہم بنائیں تو ہم اچھا کانسٹینٹ ایزیکل ٹو وی ٹی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وی ایزیکل ٹو کے ٹی کر سکتے ہو اس کو آپ کیا کہتے ہو چارج لو اچھا بچا جس کے گراف بنائے وی ٹی وی ٹی اس والے گراف میں یہ نہیں بنے تو گراف جو ہیں وہ ان کے ایسے بنیں گے ٹھیک ہے آپ نے جب ادھر کہا نا کہ ایک سیکنڈ کہ وی از ایکل ٹو کے ٹی تو آپ نے بیسکلی یہ کہا وی از ایکل ٹو کے ٹو سیونٹی تھری پتا ہے کہ v over t ادھر جو ہے وہ gradient ہو گیا اس کا تو gradient جو ہے it is k ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی اب ہم آگے آتے ہیں اور اب ہم تھوڑی سی اور باتیں کرتے ہیں انہی گراس کے بارے میں اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس دوبارہ ایکویجن ہے پی وی این آر ٹی ادھر آپ وی کو کانسٹنٹ لو این اور آر کو کانسٹنٹ لو تو آپ یہ کہتے ہو پی اوور ٹی از کانسٹنٹ پی از ایکل ٹو کے ٹی اب ادھر گراف کینج بنے ہوں گے ایسے میں اور آپ کے پاس ادھر ہے ٹی پی پی ٹی اسٹریٹ لائن اسٹریٹ لائن ٹھیک ہے اس کے گراف آپ کے پاس جو ہیں وہ ایسے بنیں گے